Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports sa araw na ito. Naitabla na ng Barangay Hinebra ang serye kontra sa San Miguel Coffee Mixers sa score na 94 over 91 sa Game 6 ng semifinal round ng PBA. Nanguna si Mark Agiwan umiscore ng 21 points, habang si Greg Slaughter naman ay nag-double-double sa kanyang 20 points at 11 rebounds. Sa panig naman ng mixers ay nanguna naman si Mark Pingris na umiscore ng 20 points, 6 rebounds at 5 assists. At sinigundahan naman ito ni PJ Simon na umiscore ng 17 points. Naging inspirasyon ng Hinebra ang words of encouragement ni the living legend Robert Jaworski nang puntan sila sa dugout ng halftime. Ang Game 7 ng serye ay gaganapin sa Miyerkules kung saan malalaman na kung sino ang makakaharap ng rain or shine sa finals. Sa so multi-stage cycling, si 7-11 by road bike Philippines keeper John Mark Galedo pa rin, overall leader sa Ronda Pilipinas International 2014. Kahapon ay tumapos na third placer ang Caloocan City rider sa mapanubok na Dagupan City to Baguio City Stage 9, upang mapanatili ang kanyang kapit sa symbolic red jersey ng 14-stage bikeathon. Ang top honors ng 102km race ay inangkin ni Frenchman Peter Pauli sa clocking na 2 hours, 56 minutes and 46 seconds. Sa ngayon ay lumabos sa 1 minute and 12 seconds overall ang bentahin ni Galedo laban kay second running Raymond Lapaza ng cycling line Mindanao habang umakyat naman sa third spot si Pauli, 3 minutes and 42 seconds of the race. Sa iba pang balita, kinakailangang maging handa ang Gilas Pilipinas team para maisakatuparan ng asam na respectable finish sa FIBA World Cup sa Spain sa buwan ng Agosto. Ito ang matigas na pahayag ni former national coach Raiko Toroman matapos na mapabilang sa Group B ang Chot Reyes mentored team. May report si Nicole Ramos. Masusubukan ang tatag at tapang ng puso ng Gilas Pilipinas national team sa paparating ng FIBA World Cup sa Spain. Ito ang paniniwali former national coach Raiko Toroman na nasabing na bracket sa mabigat na grupo ang Philippine Quintet kung saan kasama nilang Argentina, Greece, Croatia, Puerto Rico at Senegal. Gayunpaman, hindi isinasantabi ng 57-year-old Serban mentor ang posibilidad na ma-upset ng Pilipinas ang Senegal na pinamumunuan ni NBA Center Hamidi Ndiaye. Well, I said it's possible, you know, I don't know the teams from Senegal, but probably all the teams from Africa. Africa is a very athletic team, and they have, they have two players who are playing in the NBA. Mm. It will not be easy, you know. Nobody knows for the team of Senegal, but they have two, two uh, NBA players. NBA players. Uh -huh. I don't know the names, but... At bagamat mabigat ang laban, kinakailangan pa rin aniyang manalig ang mga Pinoy dribblers na kaya nilang magregistro ng respectable finish sa FIBA World Cup. I have to believe that we can win these two games and go on the next round. Ang 2014 FIBA World Cup ay opisyal na bubuksan sa Agosto at 30 at magwawaka sa Setyembre at 14. Para sa Good Morning Boss, Nicole Ramos, PTV Sports. Samantala, dahil sa masaklap na kampanya, sa huling dalawang komperensya ng PBA, maaaring magbago ng taktika sa bench ang Petron Blaze Boosters. At ang napipisil di umano na bumuo ng game plan para sa San Miguel Corporation franchise ay si American Team Consultant John Todd Purvis. Narito ang report ni Cristabel De Leon. Ito yung posibilidad na magkaroon ng pagbabago sa kampo ng Petron Blaze Boosters. Ito yung kasunod ng kanilang heartbreaking campaign sa PBA Philippine Cup. Ayon sa isang source, wala pang nakakaalam kung si Gia Banilla pa rin ang tatayong head coach ng Blaze Boosters, pero tiyak umano ng mas magiging aktibo ngayon sa bench si team consultant John Todd Purvis. Subalit kung si former Indonesia Warriors guard Jerry Canyada ang tatanungin, Halos kapareho na ng play na ipinapatupad ni Purvis sa kanilang team sa ASEAN Basketball League ang ginamit ng Petron sa season. Kabilang na rito ang 7-man rotation. Mm, yung ano lang, may sex lang. Yung parang ano lang, downstream, sidestream, mga ganun. Parang uh, common play lang yun sa mga team. Actually, meron na may manage team. Meron din kami ganun. Kasunod nito, naniniwala si Kanyada na mas malaki ang may tutulong ni Purvis sa kampanya ng Petron sa mga susunod na komperensya ng liga, lalo pat subok na ani ang kakayahan sa bench ng American Mentor. Oo, oh, kaya naman. 
namin na main student. And there rin sila rin siguro sa player or sa sistema kung ma-adapt din agad ng player. Ang Petron ay umukod sa San Miguel Coffee Mixer sa finals ng PBA Governors Cup noong isang taon bago sila napatalsik ng Rain or Shine Alaska Painters sa semifinals ng All Filipino Conference noong biyernes. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Anselubon para sa Good Morning Boss. Balik sa inyo, Diane and Sandro. Maraming salamat si Hazel Salubon.